డెలివరీ అయిన స్త్రీలు చాలా ఆందోళనతో రెండో రోజు మూడో రోజే డిశ్చార్జ్ కాకముందే అడుగుతూ ఉంటారు ప్రతి ఒక్క పేషెంట్ అడుగుతారు నాకు ఈ పొట్ట ఎప్పుడు తగ్గుతుంది డాక్టర్ అని అయితే పొట్ట తగ్గడం అనేది క్రమంగా కొంచెం కొంచెంగా మెల్లిగా తగ్గే అవకాశం ఉంది ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు నార్మల్ డెలివరీ అయ్యారనుకోండి డెలివరీ అయిన వెంటనే మంచి టైట్గా నడుం కట్ అనేది కట్టుకుంటే రెండు మూడు లేయర్ల కింద కూడా చాలాసార్లు మా దగ్గరే ఫిజియోథెరపిస్ట్ ఉంటారు యోగా స్పెషలిస్ట్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్లే బాధ్యతగా డెలివరీ అయిన వెంటనే మంచి నడుం కట్టు కడతారు అయితే నడుం కట్టు కట్టుకునే విధానం కూడా చాలా రకాలు మార్పులు చేర్పులు ఉంటాయి పొట్ట ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి చిన్న పొట్ట ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం వెడల్పుగా పాటి నడుం కట్టు కట్టుకుంటే టైట్ గా కట్టుకుని పొద్దున కట్టుకుని మళ్ళీ రాత్రి పడుకునేటప్పుడే తీసుకోవాలి ఇలాంటి ఒక పద్ధతి అనేది పాటిస్తే సరిపోతుంది ఎక్కువగా పొట్ట ఉన్న వాళ్ళకి పైనుంచి కింది వరకు లేయర్స్ లేయర్స్ కింద ఒక పద్ధతి లాగా నడుం కట్టు కడతారు అది ఒక స్పెషల్ నడుం కట్టు కట్టే విధానం అనేది ఉంటుంది అందులో మనము ఒక ఎయిట్ నైన్ మీటర్స్ క్లాత్ తోని ఒక పద్ధతిలో నడుం కట్టు కట్టుకుంటూ వస్తాం ఇంతకు ముందు కాలంలో ఫస్ట్ టెన్ డేస్ స్నానం చేయించే వాళ్ళు కాదు కాబట్టి ఆ నడుం కట్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే ఫస్ట్ డే ఆ డెలివరీ అయిన తర్వాత నడుం కట్టు కడితే మళ్ళీ టెన్త్ డే స్నానం చేసినప్పుడే ఆ నడుం కట్టు తీసేవాళ్ళు దాంతో నీ పొట్ట అనేది బాగా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అది ఇప్పుడు వీలు లేదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఎవ్రీ డే స్నానం చేస్తారు కాబట్టి ఆ నడుం కట్ అనేది మార్చి మార్చి కట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది వాళ్ళు ఉన్న పద్ధతిని బట్టి నార్మల్ డెలివరీ అయిన వాళ్ళు ఎంత గట్టిగా అయినా కూడా నడుం కట్టు కట్టుకోవచ్చు ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు నడుం కట్టు విప్పేసుకోవడము అలా చేసినట్టు అయితే ఆ కట్టు అనేది గట్టిగా ఉండదు ఆహారం తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా ఎలా ఉన్నా పొద్దున కట్టిన నడుం కట్టు రాత్రి మట్టు పడుకునేటప్పుడే తీసుకోవాలి అది మీకు అవసరం అనుకుంటే లేకపోతే అలాగే కూడా వదిలేసుకోవచ్చు నడుం కట్టు కట్టడానికి ఒక మన్ ఒక మనిషి అనేది అవసరం ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ వాళ్ళు కట్టుకునే పద్ధతిలో కూడా మేము నేర్పిస్తాము వాళ్ళు కట్టుకునే పద్ధతిలో కూడా వాళ్ళు నేర్చుకున్నట్టు అయితే కూడా వాళ్ళైనా కట్టుకోవచ్చు లేకపోతే వెనక నుంచి ముందుకి ముందు నుంచి వెనక్కి నాలుగైదు రౌండ్స్ తీసుకొని కూడా నడుం కట్టు కట్టుకోవచ్చు నడుం కట్టు విధానంలో కొన్ని రకాల బెల్ట్లు కొన్ని రకాల డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి వాళ్ళ వాళ్ళ బాడీని బట్టి మేము అది సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం వాళ్ళలా కట్టుకుంటారు అయితే ఎప్పుడు నడుం కట్టు కట్టుకున్నా కూడా మూడు నుంచి ఆరు నెలలు పడుతుంది డెలివరీ అయిన తర్వాత పొట్ట అనేది మొత్తం తగ్గడానికి ఈ నడుం కట్టుతో పాటు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు అబ్డామినల్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయాలి అబ్డామినల్ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తే యాబ్స్ ఎక్సర్సైజెస్ అంటారు ఆ అబ్డామినల్ టైట్నింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఖచ్చితంగా చేయాలి నార్మల్ డెలివరీ అయిన వాళ్ళు పెల్విక్ ఫ్లోర్ స్ట్రెంగ్ ఎక్సర్సైజెస్ కీగల్స్ ఎక్సర్సైజెస్ పెల్విక్ ఫ్లోర్ ఫ్లోర్ స్ట్రెంగ్ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా చేయాలి ఎందుకంటే ఆ ఎక్సర్సైజెస్ చేయకపోతే పెల్విక్ ఫ్లోర్ లూజ్ అయిపోయి రొలాబ్స్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి యూరినరీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి యూరిన్ బ్యాగ్ జారే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది యూట్రస్ కూడా జారే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి చాలా సార్లు హడావిడిగా డెలివరీ అయిపోయి డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఫాలోఅప్ కి కూడా రారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ అనేది గమనించుకోరు నార్మల్ డెలివరీ అయ్యే కదా ఇంకెందుకు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం అంటారు అది చాలా తప్పు డెలివరీ అయిన వెంటనే ఏదైతే నడుం కట్టు కట్టడం నేర్పిస్తామో అలాగే వన్ వీక్ పెల్విక్ ఫ్లోర్ ఎక్సర్సైజెస్ బ్లాడర్ స్ట్రెంగ్ ఎక్సర్సైజెస్ దాని తర్వాత అబ్డామినల్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేది కూడా చేస్తూ ఉంటాం వీటన్నిటితో పాటు కంప్లీట్ కాంప్రిహెన్సివ్ హెల్త్ అనేది మనకి లభిస్తూ ఉంటుంది ఇది నార్మల్ డెలివరీ అయిన వాళ్ళు ఇప్పుడు సిజేరియన్ అయిన వాళ్ళకి కూడా మనము అబ్డామినల్ బైండర్ అనేది మనము అడ్వైజ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే కింద బికినీ స్కార్ లో మనం నేను సిజేరియన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆ స్కార్ చాలా లో డౌన్ గా ఉంటుంది పొట్ట పైకి ఉంటుంది కాబట్టి పొట్టకి మనం బైండర్ అనేది మంచిగా కట్టుకోవచ్చు ఇలా లో సిజేరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు పైన బైండర్ మంచిగా కట్టుకోవచ్చు కింద మనకి సూచర్స్ కూడా గాలాడే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది వీళ్ళలో పెళ్లి ఫ్లోర్ ఎక్సర్సైజెస్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు అయితే అబ్డామినల్ ఎక్సర్సైజెస్ కి సిక్స్ టు ఎయిట్ వీక్స్ అంటే ఆరు నుంచి ఎనిమిది వారాల వరకు ఆగాల్సి ఉంటుంది ఈ అబ్డామినల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఒక్కసారి మీ సిజేరియన్ కుట్లన్నీ మానాక ఆ స్ట్రెంగ్త్ అనేది వచ్చాక మీరు స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది 
అప్పటి వరకు మీరు వేసుకునే అబ్డామినల్ బైండర్ వేసుకోవచ్చు షేప్ వేర్ లాంటివి కూడా ఏవైతే కింద నుంచి పై వరకు ఉంటాయో అవి కూడా మీరు వేసుకోవచ్చు వాటితో కూడా ఒకలాంటి స్ట్రెంగ్త్ బ్యాక్ స్ట్రెంగ్త్ అబ్డామినల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది కొంచెం కొంచెంగా వస్తుంది అయితే అబ్డామినల్ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తేనే వాళ్ళలో పొట్ట అనేది తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎంతో కొంత అబ్డామినల్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇంటి పనులు చేసుకునే వాళ్ళకు కూడా ఒక రకమైన అబ్డామినల్ ఎక్సర్సైజెస్ కొన్ని పనులలో ఆల్రెడీ ఉంటాయి అయితే ఇది గమనించుకుని మీ ప్రోగ్రెస్ ని గమనించుకుని మీకు అడిషన్ అనేది ఇస్తూ ఉంటాం ఎవరికైతే పొట్ట సాఫీగా అయిపోతుందో వాళ్ళకి ఆల్రెడీ వాళ్ళు హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ సెట్ అయిపోతుంది ఎవరికైతే బాగా ల్యాక్స్ ఉంటుందో ట్విన్ డెలివరీస్ అయిన వాళ్ళకి అలాంటి వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువగా ల్యాక్స్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఇలా సపోర్టివ్ మేనేజ్మెంట్ సపోర్టివ్ థెరపీస్ అనేవి ఇవ్